హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు నేను ఈవినింగ్ మాకు మంచి స్నాక్ అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ అదేమిటంటే మీల్ మేకర్ పకోడీ అండి ఇది ఫైవ్ మినిట్స్ ఆర్ టెన్ మినిట్స్ లోపు మనము అప్పటికప్పుడు తినాలనిపిస్తే వెంటనే చేసుకుంటే రెసిపీ అని చెప్పచ్చు అండి చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు అండ్ అంతే టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇది ఎలా చేయాలి అని అంటే నేను వచ్చేసి ఆల్రెడీ హాట్ వాటర్లో వేసేసుకొని పెట్టేసుకున్నానండి అదైతే మీకు చూపించలేదు హాట్ వాటర్లో వచ్చేసి ఒక టెన్ టు మనం బౌల్లో వేసేసుకొని హాట్ వాటర్ని వేసేసుకుంటే ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు మనకు హాట్ వాటర్లో వేసుకోవాలండి తర్వాత టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కన్నా ఎక్కువగా పెట్టుకోకూడదు అలా పెట్టుకున్నట్లయితే మనకేమవుతుందంటే ఇవి మెత్ మరీ ఎక్కువగా మెత్తబడిపోతాయి అందుకనేసి మనము టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు మాత్రమే హా హాట్ వాటర్లో అనేది పెట్టేసుకొని తీసేసుకోవాలి నేనైతే చిన్న మీల్ మేకర్ అనేది తీసేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీకు పెద్ద మీల్ మేకరు మీ దగ్గర పెద్ద మీల్ మేకర్ ఉన్నట్లయితే వాటిని ఏం చేస్తారంటే టూ ఆర్ త్రీ పీసెస్గా నేను ఇందాక వీడియోలో చూపించాను కదండి టూ ఆర్ త్రీ పీసెస్ లాగా మనము చిన్న ఇదా ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా టూ ఆర్ త్రీ పీసెస్ లాగా చేసుకోవచ్చు నా నా దగ్గర చిన్న మీల్ మేకరే కాబట్టి నేను ఇలానే పెట్టేసుకొని ఇవి పకోడీ అనేది చేసేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి తర్వాత వచ్చేసి ఈ వాటర్ని అంతా మనము స్వీచ్ చేసేసుకోవాలి వాటర్ ఉన్నట్లయితే మనకు పకోడీ అనేది అంత క్రిస్పీగా రాదనమాట మెత్తగా వస్తుంది అందుకనేసి మనము ఈ వాటర్ని అన్నింటినీ నేను స్వీచ్ చేసేసుకొని పక్క బౌల్లోకి తీసేసుకుంటున్నాను సో ఇలా మొత్తం తీసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏమే ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి రుచికి సరిపడ సాల్ట్ ఇంకా పసుపు తర్వాత వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వచ్చేసి నేను ఒక టూ స్పూన్స్ వరకు తీసుకుంటున్నానండి మీరు క్వాంటిటీని బట్టి తీసుకోండి మీరు ఎంతైతే క్వాంటిటీ తీసుకుంటారో మీద మేకరు ఆ క్వాంటిటీని బట్టి మనము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది తీసుకోవాలి సో ఇలా వేసేసుకున్నాను నేను తర్వాత వచ్చేసి మనము ఒక నిమ్మకాయ అండి నిమ్మకాయ వచ్చేసి చిన్న సైజు నిమ్మకాయ పూర్తిగా వేసుకుంటున్నాను నేను చూడండి ఇలా స్క్విచ్ చేసేసుకున్నాను నిమ్మకాయ అనేది తర్వాత వచ్చేసి కారము కారం వచ్చేసి ఒక స్పూన్ పెద్ద స్పూన్తో ఒక స్పూన్ అనేది తీసుకున్నాను నేను సో ఇలా ఒక స్పూను కారపొడి అనేది తీసేసుకున్నానండి ఇంకొంచెం కారం కావాలనే వాళ్ళు వేసేసుకోవచ్చు నాకైతే ఇది పెద్ద స్పూన్ నిండా తీసుకున్న ఒకటి సరిపోతుందని ఒక స్పూన్ కారం అయితే నేను యాడ్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మనం ఈ పులుపు కారము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ పట్టేలాగా మిల్ మేకర్కు ఒక్కసారి మనము కలుపుకోవాలి ఒక టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ వరకు కలుపుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇవి మనం వేసుకునేవన్నీ ఆ మిల్ మేకర్కి పడుతుంది అనమాట సో అలా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ధనియాల పొడి వేసుకుంటున్నాను నేను ధనియాల పొడి ఇంకా గరం మసాలా సో గరం మసాలా కూడా వేసేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను శనిగిపిండి అనేది ఒక్క స్పూ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వరకు తీసుకుంటున్నానండి శనిగిపిండి ఇంకా బియ్యపిండి టూ స్పూన్స్ వరకు బియ్యపిండి అనేది తీసుకుంటున్నాను ఇది శనిగిపిండి అండి వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వరకు చినిపిండి తీసుకున్నాను బియ్యపిండి టూ స్పూన్స్ వరకు తీసుకున్నాను మీ దగ్గర కార్న్ ఫ్లోర్ ఉంటే వన్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోరు వన్ స్పూను బియ్యపిండి తీసుకోండి నా దగ్గర కార్న్ ఫ్లోర్ లేదని నేను టూ స్పూన్స్ వరకు బియ్యపిండిని యాడ్ చేస్తున్నాను సో వీటిని అన్నింటినీ ఒక్కసారి మళ్ళీ కలుపుకోవాలి ఇది బియ్యపిండి ఏమవుతుందంటే మనకు క్రిస్పీగా రావడానికి అండి ఇది వచ్చేసి చినిగిపిండి వచ్చేసి మనకు బైండింగ్ లాగా అనమాట సో క్రిస్పీగా రావడానికి నేను ఈ బియ్యపిండి అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఒకసారి మనం కలుపుకుంటే ఆ మీల్ మేకర్కి అనేది మనకు చక్కగా పడుతుంది అనమాట సో ఇలా కలుపుకునే లోపు మనము స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టేసుకొని ఆయిల్ అనేది హీట్ చేసుకుందామండి ఆయిల్ అయితే దీనికి ఈ మే మీల్ మేకర్ పకోడీకి అయితే అంతగా పట్టదండి కొంచెం ఆయిల్ అయినా సరిపోతుంది ఎక్కువగా ఇది అబ్జర్వ్ చేయదు అనమాట ఆయిల్ను కాబట్టి మనకు తక్కువ ఆయిల్లోనే చేసేసుకోవచ్చు నేనైతే కడాయి పెట్టేసుకొని కొంచెం హీట్ చేసుకున్న ఆయిల్ అనేది అలా హీట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము కొంచెం ఇందాక కలిపాం కదండి 
కొంచెం వాటర్ వేస్తూ కలుపుకోవాలి మరి ఒకేసారి వాటర్ అనేది వేసేసుకోకూడదు కొంచెం చూసుకుంటూ కలుపుకోవాలి సో ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు మనం పక్కన పెట్టుకోవాలండి టెన్ మినిట్స్ అయిన తర్వాత ఇలా ఆయిల్ మనకు కాగిన తర్వాత ఇందులో వేసేసుకున్నాను సో మనకు క్రిస్పీగా అయినాయా లేదా అనేసి మనం అప్పుడు కలిపేటప్పుడే మనకు తెలిసిపోతుందండి కొంచెం ఇట్లా మనం స్పూ దాంతో స్పూన్తో ఇట్లా ఫ్రెష్ చేసినట్లయితే మనకు అప్పుడే తెలిసిపోతుంది క్రిస్పీగా ఉన్నాయనేసి అలా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మనము ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి సో ఎంతో రుచికరమైన మీల్ మేకర్ అని చెప్పొచ్చండి మనము బయట బండి మీద దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా మీల్ మేకర్ పకోడీ అనేది సేమ్ అది అలానే ఉంటుందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో చూసారు కదా ఇలా క్రిస్పీగా తయారవుతుంది అనమాట సో మీ అందరికీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత బెల్ బటన్ వస్తుంది ఆ బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దండి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో చూస్తూ చూస్తూ ఒక లైక్ వేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్దండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్